Hi, it's me again and welcome back again to my channel. Usapan natin bakit marami ang mas gustong magnegosyo ng bigasin kaysa sa ibang uh, negosyo. So, okay? Ano yung reason bakit ito ang pinipili nilang negosyo? Okay. Pero bago yan, sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod kong video. Okay? Mga sinishare ko dito sa aking vlog ay uh, based on my own experience sa mga na-encounter ko sa mga naging customer po namin. So, hindi pa ako eksperto dito. Pero, uh, since ito yung mga nagagather kong information sa mga customer namin, gusto kong i-share sa inyo. Para at least sa mga ganitong kaparaanan ay makatulong ako or may bahagi ko sa iba yung aking mga kunting nalalaman. Kung may mga katanungan kayo, may mga gusto kayong itanong, gusto kayong mga ipagawa na gusto yung malaman tungkol sa bigas, please, i-comment nyo lang below. Uh, susubukan ko pong gawin yan sa abot ng aking makakaya. Bakit marami ang gusto ng bigasan business? So, number one, bigas is staple food po siya. So, it means araw-araw pinakain ng tao. Mm -mm 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 -mm. Ganon. Umaga, tanghali, gabi. So, Pinoy, masisipag tayo. Kapag paggising natin ng umaga, gusto natin, bago tayo magtrabaho, nakakain tayo ng kanin. Kasi ang kanin, mabigat siya sa chan. And then, number two, ang bigas, madali siyang i-market. Okay? Kasi, staple food nga siya. So, it means, maraming bibili. Hindi ka mawawalan ng customer. And, hindi seasonal, kumbaga. Hindi siya seasonal. Araw-araw yan. Hindi, walang, hindi may kailangan ng bigas. Kasi, number one na na kailangan natin ang bigas. So, siguradong may bibili sa'yo. Okay? And, number three, Madaling mag-set up. Kung nasa bahay ka, may garahe ka, pwede mong lagyan. Then, ialok nyo na lang sa mga kapitbahay nyo. Yung iba, yung ginagawa nila, pinapautang nila. So, wala silang pwesto sa bahay lang talaga. Doon lang nakatambak sa... And then, yung iba naman, yung mga garahe nila, imbis na sasakyan yung nandun, bigas na lang. Nung una kasi, nung bago-bago pa lang kami, yung mga may pwesto na mga bigasan, iniisa-isa kasi namin yan binibigyan ng flyers until... Until... <laughs> Until meron akong isang napuntahan na isang bahay na may garahe. Pero ang nandun lahat, nakagarahe doon, mga bigas. So, then yung sasakyan nila, dito na lang sa gilid na kagarahe. So, yung bigas na yung naggarahe. So, ganun lang kasimple. And kung may tindahan ka, pwede mong ipandagdag sa paninda mo. Kung may buka na gulay yan, ganun, pwede mong idagdag doon. Kasi alain niya yun eh. Kung bibili ka ng ulam, syempre bibili ka ng bigas, di ba? And then, meron pa kami naging customer dati. Computer shop siya. Pero meron siyang panindang bigas. So, it means, wala talagang pinipiling uh, lugar kung saan mo isi-set up yung bigas mo. Kasi nga, meron at meron bibili. Meron at meron kang magiging customer. And then, number four is ROI. Yung ROI niya, return of investment, sobrang bilis. Kasi nga, sabi ko, hindi ka nawawalan ng customer. Laging may bibili sa'yo. Bakit? Staple food po siya. Araw-araw kailangan ng tao. Okay. So, hindi hindi magtatagal, hindi matutulog yung pera mo doon. Okay? Yun yung apat na reason kung bakit maraming uh, pumapasok sa ganitong negosyo. So, muli, maraming maraming salamat po sa mga nanood ng aking video na to. Sana nakatulong na naman ako sa inyo. Sana may natutunan na naman kayo sa aking video na to. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated pa kayo sa mga susunod kong video. Huwag na rin natin kalimutang i-share and like. Kung meron tayong mga kakilala na nag-aalangan kung aling business yung papasukin niya, pwedeng pwede nyo po ibahagi ang aking video upang magkaroon po sila ng idea. So, ayun, maraming maraming salamat muli sa mga nanonood.